హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మన బ్రెయిన్లో ఎన్నో ప్రశ్నలు మనల్ని వెంటాడుతున్నాయి అందులో ముఖ్యమైన వాటికి సమాధానాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ వన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఒక భయోవార ఈ క్వశ్చన్ మనలో చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది దీనికి కారణం సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ఇది ఖచ్చితంగా చైనాని చేసింది అంటూ చైనా బ్లేమ్ చేస్తూ ట్రోల్ చేస్తూ వీడియోలు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నారు కానీ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ చైనాలో తయారైందనే దానికి ఎటువంటి క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఆధారాలు లేవు అంతర్జాతీయంగా ఉన్న ఏ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఇది బయోవర్ అని కానీ చైనా తయారు చేసింది లేదా అమెరికా తయారు చేసింది అని కానీ చెప్పలేదు ఎందుకంటే దీని జీనోమ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఆన్లైన్లో పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టారు ఈ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చదివిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ యుఎస్లో ఉన్న సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రివెన్షన్ కానీ బయోవర్ అని కన్ఫర్మ్ చేయలేదు అలాగే కొందరు పన్నెండు వాళ్ళు చేస్తున్న ఫేక్ స్పెక్యులేషన్స్ నమ్మి మన పర్సనల్ బిలీఫ్స్కి వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఒక కన్క్లూజన్కి రావడం సరికాదు నిజాన్ని నమ్మేవాళ్ళు అథోటింగ్ పర్సన్స్ ద్వారా న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం నమ్మాలి ఏదైనా మాట్లాడాలి సెకండ్ వన్ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఇండియా సూపర్ పవర్ అవుతుందా చైనాలో ఉండే ఫారెన్ కంపెనీస్ ఇండియాకు వస్తాయా కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఆరిజిన్ చైనాలో ఉండడం వల్ల ప్రపంచ దేశాలన్నీ చైనాపై అప్సెట్ అయి ఉన్నాయి అన్నమాట వాస్తవమే కానీ చైనాలో సెటిల్ అయిన ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ అన్ని ఇండియాకు వస్తాయని మీడియాలో చాలామంది చెప్తున్నారు ఒక జనాభా అంటే మ్యాన్ పవర్లో ఇండియా చైనాతో కొంచెం సమానంగా ఉన్న మిగతా వాటిలో చాలా తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి అందులో ముఖ్యమైనది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేది రోడ్లు రైల్వేలు మన ఇండియాలో హెచ్ఎస్ఆర్ అంటే హై స్పీడ్ రైల్వే నెట్వర్క్ అనేది రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా కంప్లీట్ అయితే అది కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నట్టు కానీ చైనా చూసుకుంటే ఇప్పటికే వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మేర హై స్పీడ్ రైల్వే నెట్వర్క్ అనేది బిల్డ్ చేసుకొని ఉన్నారు అలాగే ఇండియాలో మెట్రో అనేది కూడా నియర్లీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంది చైనాలో ఇప్పటికే వాళ్ళు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మేర బిల్డ్ చేసుకొని ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఫోర్ ఎక్స్ రిజర్వ్స్ అంటే విదేశీ నిలువలు ఇండియాలో ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ బిలియన్ ఉంటే అదే చైనాలో త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఉన్నాయి అలాగే జీడిపి విషయానికి వస్తే ఇండియాలో టూ పాయింట్ సెవెన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఉంటే చైనాలో మాత్రం థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఉంది అంతేకాకుండా ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద దేశంలో కేవలం ప్రతి ఏటా జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెడుతుంటే చైనా మాత్రం టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది సంవత్సరం ముప్పై కోట్ల కంప్యూటర్లు తయారవుతుంటే అందులో నైంటీ పర్సెంట్ చైనాలోనే తయారవుతున్నాయి అందుకే దాని వరల్డ్ ఫ్యాక్టరీ అని అంటారు మన దేశంతో సహా ప్రపంచ దేశాలను చైనాని ఒంటరిదాన్ని చేసినా చైనాకి ఇసుకంత కూడా నష్టం ఉండదు కానీ చైనా లేకుండా ప్రపంచం బ్రతకడం చాలా కష్టం అవుతుంది మనం వాడుతున్న చాలా వస్తువులన్నీ చైనా నుంచే రావాలి యాజ్ ఏ ఇండియన్గా ఇండియా అనేది సూపర్ పవర్ కావాలని అందరికీ ఉంటుంది బట్ వీఆర్ స్టిల్ ఫార్ అవే ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మన దేశంలో వన్ బై ఫోర్ ప్రజలు చదువుకునే అవకాశం లేదు అలాగే జస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే మనము జీడిపి నుండి హెల్త్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఇంకా కూడా మతం పేరుతో కులం పేరుతో కొట్టుకుంటూ చేస్తున్నాము జపాన్లో ఫైవ్ జీ ట్రైల్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంటే మనలో చాలామంది ఇంకా వాట్సాప్ గ్రూప్లో సాయిబాబా మెసేజ్ పంపి ఫ్రీ రీఛార్జ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు సో దీన్ని బట్టి ఇండియా అనేది సూపర్ పవర్ అవడానికి డిజర్వ్ కాదా అనేది మీరే చెప్పాలి థర్డ్ వన్ దేశంలో లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల కరోనా వైరస్ తగ్గుతుంది లాక్డౌన్ అనేది కరోనా వైరస్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదని డబ్ల్యూహెచ్ఓ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లో చెప్పింది లాక్డౌన్ అనేది జస్ట్ సమస్యను వాయిదా వేస్తుందని అలా ఒక్కసారిగా ఆరోగ్య వ్యవస్థ మీద పడకుండా చేస్తుందని చెప్పింది అలాగే లాక్డౌన్ అనేది ప్రభుత్వాలకు సమయాన్ని ఇచ్చి వ్యవస్థను మెరుగుపరుచుకునేలా చేస్తుంది ఈ లాక్డౌన్ అనేది కొంతమందికి బాగుండొచ్చు కానీ చాలా మందికి ఇది జీవన్ మరణ సమస్యగా ఉంటుంది అలాగే వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఖచ్చితంగా దెబ్బతింటుంది ఇండియాలో కనీసం రెండు లక్షల మందికి పైగా కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటుందని ప్రముఖ ఎపిడెమాలజిస్ట్ డాక్టర్ గిరిబాబు గారు చెప్తున్నారు సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర గారు చెప్తున్న ప్రకారం స్టాగర్ లాక్డౌన్ అంటే ఫస్ట్ హాట్స్పాట్ను గుర్తించాలి దీనికి కాను అగ్రెసివ్ టెస్టింగ్ అంటే టెస్ట్ విపరీతంగా పెంచాలి తద్వారా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేసి ఐసోలేట్ చేయొచ్చు అలాగే రెడ్ జోన్లో ఉన్న ప్రాంతాన్ని లాక్డౌన్లోనే పెట్టాలి గ్రీన్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అనేవి రిజ్యూమ్ చేయాలి అలాగే ముఖ్యంగా నాన్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అయినా మూవీ థియేటర్స్ ఫంక్షన్ హాల్స్ షాపింగ్ మాల్స్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఇలాంటివన్నీ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్లోనూ అలౌ చేయకూడదు ఇలా చ